魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。这场比赛的话，呱呱也是打了一个非常不一样的战术啊。首先一路我们也连的，就是出现在 TM 扭曲牧场这张地图啊，左下方红色的爱心力选手 ，ID 名字叫做一个好人的零呱呱啊。呱呱作为一个好人，更作为一个好男人啊，经常会整出一些不一样的花招来。然后的话，对手估计也是恨得咬牙切齿啊！这个 ID 什么意思啊？说是自己是一个好人，其实呢也不得而知啊。那这一盘呢，灵瓜把比亚呢也是放在了最左边。那对手呢，看一下蓝色的兽族选手 ，ID 名字呢叫做灵魂行者还是？那看一下这场比赛双方的一个较量，到底会打得怎么样？暗夜打兽族，呱呱呢用的是暗夜，不是兽族啊。小凡没搞错，我特地确认了一下，这就是呱呱。那呱呱呢？这一次的话，用这个 ID 看看会怎么玩啊？之前我记得有个 ID 叫做 Good Man， 好男人，好男人就是我，我就是好男人林呱呱。那大家如果喜欢林呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》林呱呱啊，呱呱的解说，呱呱的第一视角，包括呱呱平时跟大家开玩笑，都是非常有意思的。我我其实平时也是平经常去看一下呱呱的一个解说的，很好玩。打打着打着，突然之间拿出一把斧子。哎，对吧？我赢了，<笑>是一个道具啊，是个道具，挺有意思的。来看一下这场比赛灵瓜到底会怎么玩。首发英雄呢选择 QG 了，对手呢是一个剑圣的首发，把商店呢上来也是放在了这野怪旁边。这是 1.2 次版本的啊，呱呱呢有时候也会去玩 1.2 次版本的。用呱呱的说法就是说，在欧服啊，有时候打太多了，非主流用太多了，然后呢，对手估计都已经认出来了。对，有时候见到灵瓜，对手都不想玩了。呱呱说养一养，暂时就避其锋芒。哎，对吧？先不去欧服打了，先打打一点二次的。那过几天再去，说不定对手就把灵瓜忘了。这怎么可能呢？对吧？对手已经把灵瓜的力估计都记在本子上上了啊！看到灵瓜呱，哎，你这家伙又来整活了，应该就会这么想。那这里呢，看一下 Q 之上呢，也是利用这个 B R， 要把这个分矿就要练掉啊。那这边的剑圣出门呢，也在练级。第一个装备打了个敏捷便携，兽族呢没有去卡这一个六级的花岗岩，其实可以卡一下的。这边也可以卡，我记得到这里就是难度比较高，这个点是最好卡的。这个点呢，只要兵印到这里就可以了。后面一个地洞，然后剑圣大吉卡一下就行了。那现在灵光也是可以把这个点练完，练的稍微有点慢，但也没办法，就一个 AC 啊。比亚和树人在帮忙，那这里的灵瓜开局就直接开矿啦！我这个矿开的是真的有点早啊，这才三分钟 ，Q 技能到两级，打了个闪避护符，把矿先开了。那这边呢，对于暗夜来说，兽族来说，现在剑圣呢也是抓紧时间练级，能练就练。剑圣的话，一个力量加三，一个敏捷加三，加上一个头环。灵光呢？现在看一下这里要不要勾一个雇佣兵 ？Q 机走了，剑圣的疾风部就在旁边。对手呢目前还在侦查，看灵光的点位在哪。呱呱这边的小精灵目前也是到处挂着。哎，这边剑圣直接抓过来了。哇，这个抓的还是挺准的。过来一看，哟，你这边分矿都在找了。那将剑圣看看能不能把这个生命之树给打退了，好像有机会。除非呱直接回去啊。那这边灵光呢也是单纯过来缠绕一下剑圣。哎，招数人。招数人不行啊，这还是要被打退的可能。如果是缠绕的话，可能会好一点。那这样子的话，这生命之树应该没了，缠绕不了。这边灵瓜撒了一把粉，对手剑圣的感觉有点压力，再拉扯一下，呱呱的还是取消了。如果刚刚没有这两个树人，而是缠绕一下的话，可能还能坚持一会儿，剑圣扛不住。那将重新放下生命之树，呱家里的科技目前呢也还没有升。那这样对剑圣来说呢，还是赚到了。药膏呢又被打断，哎，这没打到吗？哎，这药膏药膏没打到，它正好粉的效果没了。那现在看一下，对于这边的灵瓜来说，这 Q 机的话，应该还是要考虑自己练级的。那这里的话，分矿呢继续造。小精灵继续补，把家呢要分一下的。啊，兽族呢这时候看一下，已经二本身王二发英雄来个小歪
放下了灵魂归宿。我记得伊迪亚斯是白牛也是这里出来的，但后来的版本是白牛会在牛头人图腾里面出来，白牛黑牛一起出。那这里呢，看一下剑圣是不是想继续练级了？剑圣也不去管灵瓜的风矿了，知道也管不住啊，这咋管？那这边呢？看一下灵瓜的 Q 技呢？反正现在到处逛，加恩的科技已经在升了。那对兽族来说呢？现在有三个大技，所以说整个练级比较快的。小外出来呢，插个蛇炮，更好练。这招 Q 技就算了吧，一个 Q 技过来作用也不大啊。灵瓜呢，可能就是想干扰一下对手，让你知道我时时刻刻，哎，就就来你家了。那这边呢，找两个树人可以骚扰一下对手。Q 技呢是绕一圈。哎呀，这边不能打，要小心了。好在对手升的是蛇棒啊，要是个妖术的话，这 Q 技就危险了。那呱呱的小精灵呢，现在也是看住了这边的矿，这里呢也是，一会儿可以去侦查一下，就是限制兽族开矿啊，自己呢矿也在开。现在灵瓜的疯狂呢，应该问题不大了。对手就算过来，这边呢一下子也打不掉这个生命指数。女猎手呢，灵瓜也在补。这一盘呱呱的开局非常的常规啊。对，并没有什么任何的异常。那看看之后灵瓜会用出什么样的战术来打。这边呢，缠绕住了一个大鸡，拖住对手的大腿啊，不要走，你给我留下来。那将对手呢，暂时也没有去进攻。这边呢，再缠绕，哎，我就是点你一个大鸡。那这样子的话，这边 Q 技呢，单传走人，这个大鸡要不要反补？哎，没反补到。那这样子拿了一笔经验。啊，对兽族来说呢，在这里打团是。不划算的啊，要么就自己索性练级了，要打也是要在灵瓜的疯狂这边打。那瓜呢，这时候已经放下 BP， 做好防守。主基地这边呢也放了，二本的话马上就升完。要记得回去喝了个井水，抢了个宝物，敏捷变形抢了呀！这剑圣要哭了啊！好不容易打到自己一个心仪的宝物，结果呢你过来顺手就踹了就走。那看一下兽族的，目前是一个二本科技，大吉萨满呢都在出。这波出萨满，应该是考虑用净化一下对手的树人。这个打 Q G 的话，确实萨满还是出现的比较多一点的。否则的话 ，Q G 一旦等级高了，这个树人还是挺讨厌的。那现在呢，利用净化去点你的这个女猎手，让你寸步难行。这样子的话，对于现在的灵瓜来说，正面这一波有点不好打，撤回去吧。反正这边已经有了两个 B P 了。家里呢，看一下灵瓜二本升完之后呢，是升级个自然祝福，二反英雄来个恶魔猎手，哎，这么常规的开局吗 ？Q 级配恶魔猎手，这没有任何的战术暴露啊，至今我还不知道灵瓜的战术了，到底会怎么玩啊？那这边对兽族来说呢，现在可以抓紧时间练级了，再练一个五级的豺狼首领。张图呢也是更新过了，我记得，对，这个缠绕首领在这了。以前我记得一直挂在这，缠绕首领在另外一边的。现在 1.27 版本的地图呢，其实跟 1.36 版本是一样的啊，只是说地图上的一些元素，它是每个版本不一样。那比如攻击之爪还是加六的，那各种其他的更新，包括英雄的一些技能，它都是根据不同版本啊，还是不一样的。这边灵瓜呢，现在也不敢练级，就怕对手抓，到处逛一逛。那这边兽族的三本呢，已经升了一大半，家里呢又转点猎头。现在其实把兽族整不会了啊！灵瓜这么一打，那啥战术也没有。呱呱说：“此事无招，胜有招啊！你看上去我没招数，其实我已经在琢磨着怎么跟你打了。”那瓜呢，应该在升科技了。你看三本也在升了。那现在兽族其实最好的办法就是自己去练级，你要能练到一个神装的剑圣。那其实接下去的话也好打，一本命结束，吃一下，对，就是练级啊，不要去考虑别的，因为你既然看不透灵瓜的战术，哎，灵瓜在这里放生命之树干啥？练这个矿的话，这里就够了啊，他这个生命之树就照在对手家门口。咦，这不会是想来什么天降正义之类的吧？有可能啊，但是。降啥呢？降女猎手嘛，女猎手降下去也没作用啊。要么降弩车，一会儿，就跟兽族的燃油车是一个概念
。双方呢目前各自还在练级啊，领瓜呢练商店，对手呢练工人兵营地。这个剑圣呢已经带好了电球，哇，又一个敏捷变携加三，这样子对剑圣来说呢，这装备力量加三可以不要了，把敏捷变携加三减一下。这大血瓶的话给小白也行，你看这剑圣装备还可以了啊。那这边灵瓜呢？看一下恶魔猎手呢，也是两双敏捷便携。这里呢打了个智力加六，给到 KOZ。那双方呢目前还是以练级为主。那灵瓜这个生命之树的话，感觉是真的要搞事情啊！要随时看到灵瓜家里。这边呢放了个分子古树。那现在呢瓜瓜是把对手的商店要拆一波，把兽族呢继续练级，把这疯狂练掉，顺便让剑圣快点升级啊！又打了一双鞋子。那这样小歪捡一下这边的买了命基地，直接就开矿了。那这边灵瓜的小精灵呢，一会应该也会来做侦查的，打掉了对手商店。呱呱呢，应该也是想自自己继续练一下。那将对手放下了基地，这边呢打掉了小精灵。这边的呱呱这一波，哎 ，A C 过去干啥？三个树人呢去兽族家里了。自己的话去到了商店，也没买啥装备啊，买了两本团补。呱呱呢，随时可能准备要团战。哎，这个 AC 是要送给对手吗？这还不如送给野怪了。那这波呢，呱呱绕过去，对手呢，由于是迷你基地已经造好了，那将过来呢，应该也拆不掉。这个没办法拆。但是这棵生命之树已经好了呀，生好自然祝福走的也挺快的。哎，我看到了，两个奇梅拉积木。哎呀，知道了，这波林呱呱应该是要考虑用奇梅拉来偷死啊。而且他的这个偷袭呢，不是说我飞过来，我是天降过来，用回城过来，就用这个生命之树来做支点。这在 FQ 的一个2 v 2比赛里面，他经常跟五花肉会会玩这个战术啊。就是开局在对手家门口放个生命之树，然后慢慢爬进去。这树呢也不要正面爬，只要吃树慢慢吃进去，比如吃到这种位置或这种位置，那这样子等着，等一会回城过来之后呢，直接就空降到对手的主基地了。这个在2 v 2里面呢，开局就可以用；而在1 v 1里面呢，你的兵力一定要数量多了之后，天降阵营的效果才会最好。那这边的灵瓜看一下，现在奇梅拉呢还没有补，你话应该就是这个战术了。攻防呢再提一提。那现在呢，灵瓜是两级恶魔猎手，一个三级 QZ， 对手呢有萨满可以进化，把缠绕进化掉。呱呱呢还是想拖住对手的步伐。这边的兽族的疯狂呢继续造。这边灵瓜的这棵生命之树呢，继续吃树。这边呢，一旦一定要沿着这个边吃啊，不要这样过去。这样过去的话，被对手一旦发现，那将辛辛苦苦造的这棵树就没了。这波呢，灵瓜进去呢，是可能想看一下对手的采木的农民在哪儿。如果在这里伐木的话，这棵树呢就要小心点。那这是确认一下的，灵瓜也是有自己的目的的啊。那这里的话 ，Q 技呢也回城了，过来看一眼再走。我这剑圣输出挺高的啊。恶魔猎手有点扛不住，那这样大叔呢，在这里先躲一躲。家里灵瓜的腐蚀吐息的这一个奇美拉再升级了，那这样子一会儿就是多出点奇美拉，争取一波过去，直接搞定对手的基地啊！比赛呢，刚刚打了十三分钟，还是挺有意思的。那兽族呢，其实还是那句话，该练级就练级，先把英雄等级练高了，装备练好了再说。因为你抓不到灵瓜瓜，这边呢终于抓了一波，但是瓜肯定回城。先单传，我们那手快跑！哎呦，这 Q 就差一点啊，还好走掉了。那这边灵瓜的树人呢，继续往里吃。奇美拉呢，造在野外，还在慢慢生产。这样子，兽族这一波呢，进攻到灵瓜的主基地呢，这里有 BP 在，你也打不进去。其实奇美拉积木可以放这，放野外呢，万一被对手撞到了也麻烦。这边两个女猎手隐身，我们那手呢，反应没买掉吗？要小心对手买个反应啊！那将兽族呢继续准备冲一下灵瓜的主基地，这个冲不进来的，有三个 BP 在，这里还有这么多月景，这个兽族来说就想要冲，其实也要付出挺大代价的。那这边的兽族还是要坚决打。那对呱呱来说的话，现在看一下也是过来要防守一下。那这边的话，小精灵修一下这个 BP， 点掉一个狂战士，进化出了这边的 KOZ。那将女猎手呢肯定是没了。灵瓜呢吃了一本团补，先回点血。Kill 技呢再缠绕住一个萨满。那这样子对兽族来说，这一波呢一下子也难打进来了。灵瓜呢靠着月景，靠着 BP， 还是能够守得住的。虽然只有两个英雄啊。呱呱说现在奇美拉不能来，不能暴露自己的战术目的
。那将阿莫雷说买个血瓶顶个无敌，这边呢就靠两个英雄，防住了这一波了应该。那 Q 真的现在还有缠绕，保存一下阿莫雷说，这出得来吗？这阿莫雷说还行，能出来。那将受足这一波撤了，而灵瓜的这一个基地呢已经是在这等着了，就看西梅拉的数量啊。这时候呢，灵瓜不要急，西梅拉一定要多一点之后再说，不要两三只的时候就过去，过早的把战术暴露了。再等一等，等有个六只到七只的西梅拉，那这样一波过去的话，对手如果反应不过来，说不定基地就瞬间没了啊！要的就这效果。那现在灵瓜也是利用西梅拉再练一个级，先把这个地精实验室练掉。我们那时候呢打了个符文护腕，这个叫神秘腰带啊，这个版本。其实就是符文护腕，它是减掉 33% 的一个魔法伤害。那这边呢，剑圣也在练级。其实对剑圣来说，刚刚与其冲这一波加，你不如去把这些点都练了。那万一练个神装剑圣，那这一把真的是好打很多。你看这边小歪呢又打个一连面罩。那这样子两个一连面罩的小歪，现在的整个回蓝速度非常快。啊，灵瓜呢？这边的奇梅拉呢，已经有五只了。对手呢有眼睛啊，应该看得到灵瓜这一波。呱呱呢买了两本回城，一波过去，一波回来。现在这一波呢，看一下灵瓜是直接先上了吗？灵瓜呢可能想着要跟对手野外打一波，趁着对手在野外的时候，你看往上走。哎呦，呱呱就是在骗对手啊！这种战术呢，就是把对手勾引过来，然后呢一会一波回城过去，趁你不注意。我直接就走人了，哎，这边我们的手扛不住，拉扯一下。那这波呢，呱呱是正面跟对手打起来了。哎，呱呱还不去吗？这波就是要先打一波。那这样对兽族来讲的话，部队呢也被消耗完了。呱呱选择回城在哪儿？回去了，没有天降正义啊，回去打一会再说了。呱呱呢觉得这波呢再稳一手，不要急。那看一下这边奇妙呢还在生产。啊，对兽族来讲讲呢，这波部队损失的也挺多的。哎呀，这个生命之树等了好久了，那就看灵瓜这一波什么时候去了啊。这边我们那时候呢，再单船回家，然后呢喝点井水。Q 真的身上有团补。啊，兽族这边的话，现在家里呢也是放了眼的。这一盘兽族其实整体的防守做的其实还不错的，只是估计他到现在都不知道，灵瓜瓜居然在他家后面，他爬了一棵生命之树啊。那这里的奇梅拉呢，已经有五只了，第六只呢还在出，六只以后的话能打，因为是两攻的奇梅拉啊，输出还挺猛的。领光的五十八人口的部队，啊，这对手五十八，呱呱的话还不知道，呱呱看一下，六十六人口。那这边来了来了，领光呱这波天降奇梅拉，哇，那这样兽族出去了呀，哎呦，直接点基地的，兽族这边的三发一牛头还在出，要回城要回城。对手回来了，但是这个基地肯定要被打掉。对手回来是回来了，但这波回来之后呢，也是炸了一下奇梅拉，没炸掉。呱呱吃了一本团补，打掉对手的基地。那这样快点撤，这就可以走了。呱呱呢，这波还要点，算了算了，死了一只奇梅拉了。那这边保存一下 ，Q 这还不回城吗？哎，这波呱呱可以走了呀，不要送太多的经验啊，否则剑圣要到五了。哎呦，又死了一只奇梅拉。好在呢，把对手三本主基地打掉了。去了六只起没了，回来只有两只，损失了四只。那这个生命之树的话，对手要不要找一下啊？<笑>对手还是没有找，对手没找，对手的视野呢？目前不能完全看到这个生命之树，但是应该是会有点怀疑的。这怎么回事啊？这想不通啊！你怎么哪里来的这个起没了？怎么突然间就在我家了？他还有可能想的是，你可能从这里过来的，就慢慢走过来飞过来的。那现在对手在地精实验室有没有照一下？还是没有看到。那这样子的话，对灵瓜来说还是有机会再来一波的。瓜说：“我现在钱也不多。” Q 技能又买了一本回城。那现在对手在家里造箭塔，准备再放基地。这边三番熊牛头来了之后呢，也是再练个级，打了个血牌，剑圣已经升五。那灵瓜呢？这时候也是把左上角的这个大点给练完。我们那手的话，四级的已经是打了一个魔法护盾。这边呢，再开矿。先看一下灵瓜的奇梅拉呢，也没有生产。那个生命之树呢，现在就在躲在里面。要不要再吃点树？这里索性坐下算了
。那兽族呢，现在也是抓紧时间练级。那对呱呱来说呢，也是在练。后面呢，又来了两只奇美拉。那这样奇美拉数量一旦多了以后呢，一会儿又可以去一波了。那现在呢，就抓紧时间练级。有奇美拉在啊，整个练级效率挺高的。这边呢，又打了个防御戒指加三，保存回去欧姆雷手。那兽族呢？这一波也抓过来了。领冠这边的矿呢还在开，这边我们的手呢保存在单船过来，这边呢又有回城，又要去了。哎呀，兽族这时候的话，我看一下回城有没有，好像没带回城。哎呀，没带回城，完了完了完了。那这一波的话，奇美拉稍微拉扯一下，哎呦，有没有团补吃一下？这奇美拉要死。但是对领冠来说呢，也不管了，我就拆家了。兽族这边呢也没有回来啊，去把领冠这一波树拆来干啥？哎呀，拆这个树。这没必要啊，家要没了。这塔越来越少，那这样奇美拉的射程呢？你塔也打不到我。哎呀，兽族家没了。兽族说：“我回城，我回哪儿？回这儿？可是没带回城。”那这样子，兽族家里这一波是要被拆完的。这地洞根本就扛不住奇美拉的输出啊！两攻两防奇美拉，这个树呢，终于说我要出来了，我忍不住了，我摊牌了啊！就是我，不出来，我估计对手还是不知道林呱呱怎么来的。那这样子，大树把这里吃一下，直接坐下之后呢，可以开矿了。树林开矿，这边的 FQ 不是 FQ 了，林呱呱了。林呱呱也是把对手这个建筑要拆完。现在对兽族来说呢，也是两眼通红啊！你怎么能这么玩呢？我要把你分矿也拆了。但呱呱呢，这里也在开矿，到处有矿。这边大树呢还没坐下，但是对兽族来讲，这一波的话家里要被拆完了。这肯定要拆完啊！拆完之后就这片封矿，这兽族的还在生科技，这么打肯定不行。灵光这个树呢，要不要做？应该是可以坐下了。这边呢继续拆。那这样子对手反而是没有视野了呀。对手看到这个树了，应该是。这是对手的视野，你看看到了。哇，灵光光这个反向开矿，这有点打击人啊。把对手的矿占为己有。那这边的话，拆完了这边的建筑，生了一个祭坛。也无所谓了，还要拆吗？我们手能保存在单传，这边还是要把这祭坛点掉。那兽族呢也是打掉了灵瓜的封矿，但没用啊！呱呱这边的矿又有了呀，呱呱可以到处开矿啊。对兽族来说呢，这个主这个主基地要没了啊。野外呢再放个建筑，这波七百兰呢直接过去。兽族现在还是没回城啊，我记得没回城的啊，有了。小外买了一本回城，快回来了啊，快回来了，这基地肯定要守。那这样子，灵瓜这边呢也回城，跟你换一波，奇美拉拉走就行了。想杀我欧姆那时候也不可能。那这样回去呢，喝点井水。呱呱呢，就是一波奇美拉加两个英雄，快到五级的 QG 和一个快到五级的欧姆那手了。那兽族现在的话，要不要把灵瓜这个分矿打掉啊？这不打这个分矿打啥、啊？必须打、啊。那灵瓜呢，现在倒好办了，对手就这么点建筑啊。强行拆都能拆完了，这边小外过来了，这真的是气不过啊！你抢我的矿，拆我的家。那灵光呢？这里的矿呢又好了，准备爬过去再开一片。那现在呢？对呱呱来讲，基本上呢到处转一圈，找一找对手的建筑在哪，一会呢准备再拆一波。那这里呢？对灵光来说，这片矿石肯定掉了，这没办法。但是灵光呢找到了对手野外的这个商店。给你点掉，那这样兽族现在的话，这里也是拉了个苦工，他想在这里造建筑，没曾想到灵瓜这里也有矿了呀。那瓜呢还是想练个五级英雄的，五级欧姆雷手加五级的 QG， 让奇美拉过来练，这样子整个效率呢也非常高啊，瞬间就可以练完这个点。黑暗之球，装备不错，对，毒球加黑暗球，那这个装备呢一般来说都会卖掉的，打到后期呢作用不大啊，打个骷髅其实也无所谓。反而给对手一点经验没必要。那现在灵瓜两个英雄都已经到五级了，兽族呢还在练，牛头还没到三啊，小歪呢已经到五，先生也到五了。哎呀，又一个艺人面罩，不会吧？三个艺人面罩了，可以给牛头。那呱呱呢？这时候的话，哎，怎么 A 掉自己一只奇美拉了？人口应该超了，所以说降下去一点。那这波呢，呱呱是两个英雄带着四只奇美拉。再买好团补，应该考虑继续进攻。而兽族这边呢，应该也是已经发现灵瓜的封矿了，可能直接过去
。那互相拆家的话，对林冠来说无所谓啊，对，那就互相伤害好了。你拆不过我，我有奇美拉，咦，秀珠没去，但是呱呱这一波来了，现在林冠的战术就很明确了，我就拆家，我拆了你肯定回来，那不回来你就没了。哎，这牛头别死了啊，这牛一旦被缠绕，一轮骑车就没了可能。那现在呱呱就是拆对手的家，点地洞。哎呀，秀珠人口就是彻底红了啊！起不来了这一波，现在点住一只奇美拉，这边可以保存，然后再打地洞，打完了回城走人了。那这波呢，瓜可以撤了，差不多了。哎呦，这一只奇美拉要死！现在这个剑圣真的猛啊！哎呦，两刀啊，两百五十加，一只奇美拉直接倒了。但现在秀珠呢也是人口彻底红了啊，四十七杠十，虽然身上还有一千多的经济。这对兽族来说怎么办？继续造塔、造地洞。好，这灵光来讲呢，现在也不急，慢慢跟你耗。反正我有钱。这边的矿呢，看一下也是已经在采了。兽族呢，在野外继续放商店。英雄呢，过去准备把灵光的分矿也要打掉。但瓜呢，就是到处开矿。你打一片，我开一片。那看是你打的多，还是我开的多？那这片矿呢，应该是没了。但对灵瓜来讲呢，现在也是要准备去兽族的分矿。哎呀，兽族这边的话还在造，可能这两个塔也起不来。这样换家肯定是兽族换不起的，就没得换啊。对兽族来说，这么换就亏了。再回城，灵瓜说：“我也不急啊，我就两个英雄，慢慢走就是了。”那将连续的回城，对兽族来说太伤了啊。这波呢，灵瓜的奇美拉也来了，我们的手扛正面，但是有这个剑圣在，感觉现在也要小心。这剑圣火力确实有点猛，已经是七十一攻的剑圣，扭头一脚地板踩了个空。树人呢还在慢慢点这边的苦工，这两只奇美拉呢绕一圈，灵瓜呢这里再开矿，哎呀，就完全乱矿。我们的手呢把剑圣再抽一下蓝，又缠绕住，剑圣是没血又没蓝。啊，这边的领瓜也是看到对手这个商店了，拉着奇美拉过来点掉就是了。这边的奇美拉呢还在过来，刚刚保存回去的那一只。那这样兽族野外的商店呢也是被打掉，这边还有四只奇美拉了，三攻两防。那现在呱呱的矿呢到处都有啊，兽族已经拆不过来了，到处造。剑圣呢还想出去找，但是领瓜两个英雄呢已经守在了对手分矿家门口。这不，奇美拉呢绕一圈再过来。那剑圣过来，我这个基地退掉。那这边呢，看一下灵光，看到对手剑圣已经不在这了，是不是要打？两个英雄，等奇美拉过来之后，这一波就可以打了。那有了奇美拉的话，这波大吉肯定是扛不住的啊。先打你的狂战士也可以。那灵光这边的话，跟对手就这么拼了。恶魔猎手小心顶个无敌！哎呦啊！兽族这波部队要死完了呀，不能这么打、啊，这对兽族来说太亏了。灵光呢也是有无敌的，想要住了这边的小歪，哎，呱呱的 Q 机死了，不会吧？我们那时候也危险，但是兽族这边呢也好不到哪去啊，部队也要死完了。我们那时候绕一圈还没有死，这边呢点一下这里的狂战士剑圣过来了，哎呦，王者归来，那就看这个剑圣能不能把这奇美拉打完。但是现在对兽族来说想翻盘太难了，灵光这边呢要不要买回英雄？恶魔猎手呢，先回去喝井水啊，因为呱呱知道这个剑圣万一过来的话，恶魔猎手可能也要死，真的也就是一刀的问题，所以先回去喝两口井水再说了，压压惊。好，对兽族来讲呢，这波部队死完以后的话，现在再想重新补，可能要很久啊，因为连兵影都没有，只能靠着这个五级剑圣到处去抓。那恶魔猎手呢，喝完了井水之后呢，也不怕了，去到商店买个无敌，买个头环。现在呱呱有钱啊，哎呦也没钱了。灵瓜的钱呢，应该还在采，这矿呢在采。这边的剑圣又过来了，看到你的分矿又好了。这里的小精灵没有补。那这边的话，看一下灵瓜的三只奇美拉过来，对手呢这时候也是离开了游戏，这真的是没办法再打了。那这样我们也是攻下灵瓜瓜，利用一波天降奇美拉获得最终的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。